students today we are discussing about our last questions of this chapter that is measures to reduce unemployment and we will finish this chapter in this video so continue watch this video and exercise will be given in this video solve at home thank you students today we are discussing about the measures to reduce unemployment the last question of this chapter and this most important question after understanding the extent and reasons of unemployment in india it is clear that the problem of unemployment is becoming serious day by day from this reasons it will be easier to find out a solution the problem of unemployment is not only economic it also gives rise to social moral and psychological issues yes it's right from the political point of view also this problem is serious that is why in india right from the first five year plan one major objective is to reduce unemployment especially now we will discuss about the measures to reduce unemployment yani aise mapdand jo berozgari ko kam karenge ya kam karne mein hamari help karenge so let's see first is population control yani ki vasti niyantran karna the high population growth rate of india has increased the population problem of unemployment and made it more serious obviously main aapko bilkul short mein samjha deta hu jaise hi population badhegi वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है हमें जनरेट करना पड़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगा देन दैर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज़ द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आल्सो एंड आल्सो एवरी डेवलपिंग कंट्रीज के पॉपुलेशन को कंपलसरी कंट्रोल में करना पड़ेगा जैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल में होगा कम होगा ऑटोमेटिकली ओके एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सकेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा As a result, the rate of capital investment and employment opportunities will increase with the population control. In long term, the productive age group 50 to 64 can be placed appropriately. Easy here. Second, increase in the rate of economic development. Economic development का rate हमें बढ़ाना है, increase करना है. One of the constructive solutions of reducing unemployment is by increasing the rate of economic development. Automatically अगर आर्थिक हम जो भी है सदरता लाएंगे. डेवलप करेंगे उसको विकास करेंगे आर्थिक विकास ऑटोमेटिकली होगा तो हम कह सकते हैं कि उस रेट के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम कर सकते हैं इफ़ इकोनॉमिक डेवलपर इज कंटिन्यूसली इंक्रीज एट अ हायर रेट दैन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन आल्सो डेवलप एट अ हायर रेट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व फॉर दैट कोऑर्डिनेशन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन पब्लिक प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर ऑटोमेटिकली इनमें अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा थर्ड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कैसे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इट इज़ सीन द यूनियन प्लानिंग स्पेशल एम्फोसिस इज गिवन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइक फ्रॉम द सेकेंड फाइव ईयर प्लान स्पेशल इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड की टू बेसिक इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो डेवलप फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज नेसेसरी बट प्रेजेंट सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड planning is very important this in the during planning special emphasis is given to economic development like from the second five year plan special importance was given to the development of public sector and as a key to basic industries capital intensive industries were developed for the state has encouraged consumer goods and labor intensive industries small and medium scale industries business and trade animal husbandry dairy development because of all these industries requires less Yes, labor, the less of capital and generate more employment. Automatically, generate होगा employment. लोगों को रोजगार मिलेगा नौकरी मिलेगी और unemployment कम होगा यही इसका main है तो यानी हमें कैसी planning पड़े करनी पड़ेगी Employment oriented planning करनी पड़ेगी Intensive and labor intensive functions techniques and more emphasis should be given to labor intensive production techniques so that unemployment problem can be solved. Or easily हो सकता है Fourth, employment oriented education. ऐसा education देना है जो employment oriented हो Present education system is responsible for unemployment. Yes, we can say easily. Present education system only provides bookish knowledge. यानी चौपड़िया ज्ञान Okay, जिसको हम क्या बोलते हैं पुस्तक या ज्ञान भी बोलते हैं ओके okay? जिसके अंदर बुक्स की नॉलेज आप लेते हो लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती ही नहीं है यू कैन से इजीली सो इवन आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड 
management field, individual does not become capable to enough for self-employment. So for a long period of time, they have to remain unemployed. In order to change the situation, it is necessary to give a vocational education in the field of trade, commerce, business, agriculture, and other fields. For this, a uh, major change needed in present education system. Though some changes have been introduced in education system, but they are not enough. कुछ changes आए हैं लेकिन अभी वो enough नहीं है. हमें compulsory vocational education देना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को practical knowledge मिले और आप graduate के बाद कम से कम self employed बन सको, खुद का business start कर सको या अच्छे से अच्छी कोई post पे काम काम कर सको. That is main thing. तो आपको job देने के लिए हमें और को vocational training भी देनी पड़ेगी. In India, to solve the problem of unemployment and to increase the capability of a gain employment, a revolutionary change in the educational field is necessary, which can be implemented to the education system with perfect human resource planning. In the education policy of 2015, for the employment generation collaboration and with industries were developed as the objective to have vocational education. Similarly, in future years, which sector as employment opportunities has to be studied and accordingly served. Uh, Curriculum needs to be prepared with the should also include private sector association. Yani aisa curriculum hume, aisa abhyaskaram hume prime frame karna hai, plan karna hai ki jiske andar aap logo ko practical knowledge bhi mil sake. Thik hai? Fifth, development of cottage and small scale industries. Cottage and small scale industries sector have capacity to generate employment with a low investment. To provide employment to one person law, Low capital investment is required as compared to big industries. So with the development of this type of industries, problem of unemployment can be solved. यानी cottage industry जो घर में ग्रु उद्योग जिसे बोलते हैं, जो घर में काम करते हैं, ऐसे उद्योग हैं या small scale industries हैं, छोटी industries हैं, इनको भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इनका भी development करना पड़ेगा, ताकि इसका भी development हो सके, इसके साथ साथ लोग employment पा सके, क्योंकि ज़्यादातर India के अंदर villages और villages के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि छोटे से छोटी इकोनॉमी रखने वाले पैसे रखने वाले लोग भी डेवलप हो सके और उनमें भी एम्प्लॉयमेंट आ सके वो लोग भी कमा सके तो इसके लिए मेन थिंग क्या है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सिक्स एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ यानी हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेगी रोडवेज़ है इलेक्ट्रिसिटी है हाउसिंग है हेल्थ है एजुकेशन है ये सारी चीज़ें अलग अलग बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर से उसको बढ़ाना पड़ेगा डेवलप करना पड़ेगा अगर ये सोर्सेस अवेलेबल है तब हम कह सकेंगे इंडस्ट्री वाली भी आ सकेगी ओके अलग अलग लोग कमा सकेंगे तो दिट इज़ द मस्ट फॉर एवरी सिटीज़ एवरी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड कि अगर उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी डेवलप्ड है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस यानी कम होगा सेवन Speed and expansion of green revolution in agriculture sector. यानी agriculture sector के अंदर हमें speed green revolution लाना है, okay? And expand करना है उसका, उसको बढ़ाना है. High population growth in India, high dependence of population. Seventy percent more people are engaged in the agriculture sector activities. We can say easily. So we can say that uh, the most of the population of India are busy in agriculture sector. तो so, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले देखना पड़ेगा उसका डेवलप करना पड़ेगा उसका डेवलपमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन इसमें ये समावेश हो ही जाएगा वो लोग एम्प्लॉयमेंट पा लेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बिलिटीज कम हो जाएगा हैंड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन शुड बी स्पीड अप एंड एफर्ट शुड बी मेड टू एक्सटेंड इट मोर एरियाज विच कैन इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी लोगों को काम मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इफ प्लान प्रॉपरली दैन एग्रीकल्चर हैज मोर स्पेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट दैन एनी अदर सेक्टर दिस फाइंस स्पॉट इन पी सी महालानो बिस एस्टिमेशन ऑफ अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया बाई इन्वेस्ट इन वन करोड़ रुपीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्टी थाउजेंड पीपल कैन बी एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाई फाइव पॉइंट सेवन परसेंट वेर एज द बिग इंडस्ट्रीज बाई इन्वेस्ट इन वन करोड़ एंड ओनली फाइव हंड्रेड पीपल कैन बी एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्शन कैन भी इंक्रीज बाई वन पॉइंट फोर परसेंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में भी इंक्लूड करनी है आंसर के अंदर पी सी महाराणा नोबिस ने ऐसा एस्टिमेट निकाला था कि अगर एक करोड़ रुपये एग्रीकल्चर यानी खेत पैदाश के अंदर खेती क्षेत्र के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे तो फोर्टी थाउजेंड चालीस हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यानी इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू 
यानी इस एस्टिमेट से क्या क्लियर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट दैन इंडस्ट्री इंडस्ट्री से ज़्यादा उसमें हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ऑब्वियसली प्लानिंग कमीशन ने गवर्नमेंट ने यही सोचना है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को फार्मिंग को या इसके रिलेटेड जो भी है फॉरेस्ट हार्वेस्ट जो भी है इसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ओके एनिमल हजबेंड्री तो उसको एडोप्ट करना है उसके अंदर ये इंप्लीमेंट करना है और ऑटोमेटिकली क्या होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इफ डेवलपमेंट इज एनकरेज टू वॉस एग्रीकल्चर सेक्टर दैन मैनी टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट कैन बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा फिफ्थ नेक्स्ट टॉपिक है सिक्स पॉइंट फाइव में इसी का मेन टॉपिक है स्टेट प्रोग्राम टू सॉल्व एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट कुछ प्रोग्राम क्रिएट करती है जो हमें इसमें देखने इस आंसर के अंदर इन 1951 फिफ्टी वन फाइव ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया इट वॉज टॉक दैट टाइम दैट विच द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन भी सॉल्व बट इन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फर्स्ट फोर फाइव ईयर प्लान दिस टॉक प्रो टू बी रॉन्ग एज अ रिजल्ट फ्राम द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू नाउ प्लीज कंसनट्रेट इन दिस टॉपिक वेरियस एम्प्लॉयमेंट ऑरियंटेड स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम फूड अगेंस्ट वर्क जवाहर रोजगार योजना नेहरू रोजगार योजना सुवर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना एस ई एस वाई सुवर्ण जयंती शहर रोजगार योजना ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर स्टार्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी स्कीम्स ये सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे उस वक्त नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम मनरेगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्किल इंडिया मेक इन इंडिया एंड मुद्रा मैनी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स वर इम्प्लीमेंटेड सम ऑफ दैम इज फॉलो हम थोड़ी इंफॉर्मेशन देखेंगे एग्जाम के अंदर बोर्ड के अंदर ऐसी योजनाएं पूछ सकते हैं फर्स्ट मनरेगा एच एम जी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑन फेबरी टू थाउजेंड सिक्स द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज स्टार्ट तब स्टार्ट हुआ था द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल रिसाइडिंग द बैकवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री यानी बैकवर्ड स्ट्रीट जो है विलेज एरिया है वहाँ पर लोगों को क्या मिलेगा एम्प्लॉयमेंट रोजगार इसके लिए एक स्कीम तैयार की थी जो ये एनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट फिर तो उसका नेम चेंज हो गया था एम जी एन रेगा एम जी एन आर ई जी ये सेकेंड अक्टूबर को टू थाउजेंड नाइन टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल गवर्नमेंट डिक्लेयर सेकेंड फेब्रुआरी एज एम्प्लॉयमेंट डे एंड द पर्सन फ्राम ईच फैमिली इज गिवन गारंटी ऑफ कटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर हंड्रेड डेज इन एयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर एम सी क्यू फॉर वन वर्ड आंसर ऑल्सो वन थर्ड एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर फीमेल्स अंडर द स्कीम यानी अनामत ऐसी रखी थी वन थर्ड पार्ट फीमेल के लिए है महिलाओं के लिए है टेन परसेंट एक्स्ट्रा वेजेस भी मिल सकता है फाइव किलोमीटर फ्रॉम दर रेजिडेंस के लिए उनके घर से बिल्कुल नज़दीक काम मिलेगा ये सारी स्कीम के अंदर है सेकंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अभिजयती योजना पी डी यू एस जे वाई दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड ऑन सिक्सटीन अक्टूबर टू सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वो टू प्रोवाइड हेल्थ एंड सिक्योरिटी अलॉन्ग विद गुड मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर टू द लेबर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड टू डेवलप इट्स कंड्यूजिव एंड एनवायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसके अंदर भी इस स्कीम के अंदर भी जो सिक्सटीन अक्टूबर टू थाउजेंड फोर्टीन को स्टार्ट किया था एक ऑब्जेक्टिव मेन किया था लोगों को हेल्थ एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और अच्छे मैनेजमेंट के अंदर और स्किल उसके डेवलपमेंट करना वेलफेयर वर्क करना लेबर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जैसे कि जो जो शॉप चलाते हैं जो गला चलाते हैं जो लेडी है थेड़ी या फिर इसको क्या बोलेंगे गला चलाते हैं लाड़ी चलाते हैं ओके तो इन लोगों को भी डेवलपमेंट किया जाए तो ये थे मेन थिंग्स इट्स पी डी यू एस जे वाई थर्ड दिन डाल उपाध्याय ग्राम ग्राम ज्योति योजना डी यू जी जे वाई इंस्टेड ऑफ द अर्लियर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम दिस प्रोग्राम इज स्टार्टेड विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट ट्वेंटी फोर आवर सेवन डेज इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरिया यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये योजना तैयार की थी फोर्थ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डी यू जी के वाई दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ बिटवीन एज ग्रुप ऑफ एटीन टू थर्टी फाइव यानी अठारह से थर्टी फाइव पैंतीस तक के बीच में आने वाले एज के लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना अच्छे उनके अंदर कौशल्य करना और उनको रोजगार दिलाना एम्प्लॉयमेंट दिलाना फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रोग्राम 
this program was started on 1st july 2015 with uh, an objective of water of every field to increase field productivity optimum use of available resources of planning and irrigation facilities to agriculture areas yani alag alag khet kaam ke andar irrigational facilities provide karne ke liye prime minister agriculture irrigation program taiyar kiya tha taaki logo ko sinchai ke liye pani mil sake aur achhi tarike se wo log khet paidas bana sake और एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा तो ये सारी स्टेट स्कीम्स थी योजनाएं थी जो अलग अलग सेक्टर के अंदर यूज़ हो की गई और लोगों को रोज़गार मिला तो ये स्कीम्स आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक टेन टू इलेवन मार्क्स कवर करता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ओके थैंक यू वेरी मच दिस इज़ योर होमवर्क एक्सरसाइज सॉल्व दिस एक्सरसाइज एट होम with refer of our textbook okay thank you